एका ब्रेकिंग न्यूज ना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं हेलिकॉप्टर पुन्हा एकदा बचावलेलं आहे तर वजन जास्त झाल्यामुळं टेक ऑफ झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरचं पुन्हा एकदा लँडिंग करावं लागलंय अशी माहिती समोर आलेली आहे तर मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरचं टेक ऑफ करण्यात आलं होतं मात्र वजन जास्त झाल्यानंतर पायलटच्या लक्षात आलं ही बाब आणि त्यानंतर एकदा पुन्हा एकदा त्याचं लँडिंग करण्यात आलं तर प्रवासी जास्त झाल्यामुळं हेलिकॉप्टर उतरवावं लागलं आणि अखेर खानसामा सतीश यांना उतरवल्यानंतर हेलिकॉप्टरचं टेक ऑफ करण्यात आलंय तर पायलटनं हिरवा खंदील दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगाबादकडे रवाना झालेले आहेत तर ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण पाहू शकतो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि स्वीय सचिव उपस्थित होते तर सर्वजण औरंगाबादला सुखरूप पोहोचलेले आहेत किरण गोटूर आपल्यासोबत आहेत आपले प्रतिनिधी किरण काय सांगाल नाशिकहून औरंगाबादकडे जाणारं हे हेलिकॉप्टर होतं आणि याचं पुन्हा एकदा लँडिंग करावं लागलेलं आहे याविषयी काय अपडेट्स मिळत आहेत कशामुळे नेमकं हे लँडिंग करावं लागलं होतं आणि काय कारणं होती खरं तर अत्यंत धक्कादायक बातमी एकूणच म्हणावी लागेल कारण मुख्यमंत्र्यांसोबत अशा घटना हे महाराष्ट्रामध्ये वारंवार एकूणच घडत आहेत काल खरं तर मुख्यमंत्री नंदुरबार वरनं नाशिकमध्ये मुक्कामासाठी आले होते आज सकाळी नाशिकवरनं त्या खरं तर जे आहेत औरंगाबादकडे जात होते आज सकाळी नाशिकच्या पोलीस परेड ग्राउंडमध्ये त्यांनी जे आहेत हेलिकॉप्टरमध्ये बसले आणि त्यांचा जो आहे हेलिकॉप्टर जे आहे उडाला आणि हे हेलिकॉप्टर उडाल्यानंतर या हेलिकॉप्टरमध्ये वजन जास्त झाल्याचं लक्षात आलं आणि या ज्या हेलिकॉप्टरमध्ये काहीतरी तांत्रिक अडचणी आल्या असं ही गोष्ट जी आहे ते पायलटला लक्षात आल्यानंतर पायलटने तातडीने जो आहे हेलिकॉप्टर खाली उतरवला आणि मग एक माणसाला खाली उतरवल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा जो ज्या हेलिकॉप्टर हे औरंगाबादकडे असा रवाना करण्यात आलेला आहे पण एकूणच मुख्यमंत्री हे राज्यातले एक महत्वाचे व्यक्ती असतात मुख्यमंत्र्यांसोबत अशा घटना लातूर असेल राईकर असेल आणि आता नाशिकमध्ये अशा पद्धतीच्या घटना हे वारंवार घडत आहेत त्यामुळे आता या गोष्टी थांबवण्यासाठी हाय सिक्युरिटी ज्या असतात ते मुख्यमंत्र्यांसोबतल्या त्या सिक्युरिटींना काहीतरी एक वेगळं ज्या उपाययोजना करणं खरं तर जे आहेत आवश्यक आहे आज सुद्धा नाशिकमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा जो आहे हेलिकॉप्टरला एकूणच ज्या इमर्जन्सी लँडिंग करावं लागलेलं आहे त्यामुळे आता या सगळ्या प्रकरणावरती जे हाय सिक्युरिटी आहेत ते काय भूमिका घेतात किंवा कशा पद्धतीनं अशा घटना थांबवण्यासाठी ज्या उपाययोजना करतात हे सगळं बघणं महत्वाचं असणार नक्कीच आहे नक्कीच किरण या ठिकाणी आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतोय तो म्हणजे या हेलिकॉप्टरमध्ये एकूण किती व्यक्ती बसू शकतात याचा अंदाज आधी आलेला नव्हता का आणि त्यानुसार पाहणी करण्यात आली नव्हती का मुख्यमंत्र्यांच्या सेक्युरिटीकडून तोच खरं तर महत्वाचा मुद्दा आहे ज्यावेळेस मुख्यमंत्री अशा पद्धतीने ज्या हेलिकॉप्टरमध्ये बसतात त्यांचं जे आहे इथं नाशिकमधनं ज्या उडान झालं अशा वेळेस या हेलिकॉप्टरची क्षमता किती आहे या हेलिकॉप्टरमध्ये किती माणसं बसू शकतात या गोष्टीचा कोणी ज्या याचा अंदाज घेतला नाही या सगळ्या गोष्टीवरनं हे सिद्ध होतो खरं तर मुख्यमंत्र्यांसोबत नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन सुद्धा या हेलिकॉप्टरमध्ये होते असे दोन महत्वाचे व्यक्ती असताना या हेलिकॉप्टरचं कोणी अंदाज घेतला नाही त्यामुळे नक्कीच नक्कीच किरण धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या या माहितीबद्दल दरम्यान या ठिकाणी राजकीय विश्लेषक गणेश कनाटेची आपल्यासोबत आहेत गणेश सर काय सांगाल या ठिकाणी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टर सोबत अशा प्रकारची एक दुर्घटना झालेली आहे दुर्घटना म्हणता येणार नाही मात्र इमर्जन्सी लँडिंग करावं लागलेलं आहे आणि त्यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत कारण मुख्यमंत्री हे महाराष्ट्राचे अतिशय महत्वाची अशी व्यक्ती आहे आणि त्यांच्यासोबत वारंवार अशा प्रकारच्या घटना होताना दिसत काय सांगाल याविषयी मला वाटतं या मुख्यमंत्र्यांचं स्वतःचं कार्यालय जबाबदार आहे कारण या गोष्टी अनेक वेळा घालून सुद्धा जर मुख्यमंत्री कार्यालयाला याची गरज वाटत नसेल की या संदर्भातली डिटेल चौकशी स्वतंत्र चौकशी व्हावी आणि त्या चौकशीच्या आधारावर काही महत्वाची पावलं उचलावी तर हा दोष यंत्रणेवर किंवा इतर काय अधिकाऱ्यांवर ढकलून चालणार नाही मुख्यमंत्र्यांच्या जीवाची काळजी घेतली पाहिजे ते केवळ एक व्यक्ती नाही ते या राज्याचे प्रमुख आहेत प्रथम नागरिक आहेत ही झेड ऑफ द स्टेट आणि तरी सुद्धा इतका निष्काळजीपणा दरवेळी होत असेल तर हा अक्षम्य आहे गरज पडली तर मुख्यमंत्र्यांसाठी नवीन हेलिकॉप्टर कर द्यावं ही सूचना दहा वेळा करण्यात येते मी स्वतः चार वेळा या चॅनलवर केलेली आहे परंतु कुणाच्याही कानावर काही व्यंगत नाही कुणाच्याही मेंदूत काही घुसत नाही आणि मुख्यमंत्र्यांचा जीव दरवेळी टांगणीला लावतात हे अक्षम्य आहे नक्कीच गणेशजी आमचे सर आहेत आपल्यासोबत तुळशीदास भोईटे सर गणेश सर मागच्या वेळी सुद्धा आपण चर्चा केली होती जेव्हा रायगडला जो म्हणजे आतापर्यंत एव्हिएशनच्या इतिहासात घडला नव्हता 
त्याचा एक अभूतपूर्व असा घातकी प्रकार घडलेला घातकी हा शब्द वापरतो मी की लातूरला पहिले पहिली घटना घडते हेलिपॅड ज्या ठिकाणी नसलं पाहिजे त्या ठिकाणी विजेच्या तारांजवळ हेलिपॅ हेलिपॅड होतं दुसरी घटना रायगडची मुख्यमंत्री राज्यातील सर्वात महत्वाचा माणूस हेलिकॉप्टरमध्ये बसायला जातो आणि तेवढ्यात हेलिकॉप्टरचं उडान होतं म्हणजे अभूतपूर्व म्हणावं लागेल असाच प्रकार घडताना दिसतो सातत्यानं आता का सुद्धा की वजना क्षमतेपेक्षा जास्त माणसं बसवलीच कशी जातात उडान घेता नंतर हेलिकॉप्टर खाली उतरवलं जातं हे घडतंय तरी काय कुठेतरी राज्यातल्या सर्वात महत्वाच्या व्यक्तीच्या सुरक्षेच्या बाबतीत हलगर्जीपणा होतो याचं वाटतं का नाही सर शंभर टक्के होत आहे मी वारंवार तेच सांगतोय की हा हलगर्जीपणा नाही तर दुसरा काय आणि हा हलगर्जीपणा स्वतः त्यांच्या कार्यालयाकडून होतो असं मला वाटायला वाटायला लागलंय हो एसपीजीच्या सुरक्षेमध्ये समजा नेत्यांनी कितीही आग्रह धरला तरी एसपीजीचे लोक मध्ये पडतात आणि नेत्याला पुढे जाऊ देत नाही किंवा त्याला रोखतात लोकांना कितीही महत्वाचा दुसरा नेता असेल तरी त्याला एका अंतरावर ठेवतात वाहनाच्या बाबतीमध्ये काळजी घेतली जाते की ते वाहन आपल्या नेत्याच्या सुरक्षेसाठी योग्य आहे का नाही मग ही काळजी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने का घेऊ नये नक्कीच एक अस्वस्थपणाच वाटतो नक्कीच एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे की असं का सातत्यानं घडतंय राज्यातील एक लोकप्रिय नेते राज्यातील सर्वात महत्वाचा माणूस मात्र त्यांच्याच बाबतीत सातत्यानं एकदा दोनदा तीनदा तीन घटना घडलेल्या आहेत आता तरी म्हणजे नेमक्या काय काय काळजी घेतली पाहिजे गणेश कनाटे आपल्या सोबत आहेत ज्यांनी अनेक राजकारण्यांचे अनेक अशा प्रकारचे दौरे स्वत पत्रकार म्हणून सुद्धा कव्हर केलेले आहेत गणेश सर की भूतकाळात सुद्धा काही राजकीय नेत्यांच्या बाबतीत म्हणजे सूर्यास्तानंतर उडान करू नये असे निर्बंध असताना सुद्धा आग्रह धरणं पायलटवर दबाव आणणं असे प्रकार सुद्धा घडतात ते फार व्हायचे गोपीनाथराव मुंडे हे लोकप्रतिनिधी असताना त्यांच्यासोबत मी अनेकदा फिरलो आहे ते फार लोकप्रिय असे नेते होते त्यामुळे त्यांच्या गाडीमध्ये किंवा त्यांच्या विमान बसायला लोकांची अमानिका लागलेली असायची आणि त्यावेळी ते पण असा आग्रह करायचे परंतु अनेकदा पायलट त्यांना सर सरळ सांगायचा की साहेब दोन पेक्षा जास्त किंवा तीन पेक्षा जास्त जी काही आसन क्षमता असेल त्यापेक्षा जास्त लोकांना बसवत नसेल या बाबतीत एका नेत्याचा उल्लेख करणं मला महत्वाचं वाटतं तर म्हणजे लालकृष्ण अडवाणी ते उपपंतप्रधान असताना सुद्धा जर त्यांना सुरक्षा व्यवस्थेकडून निर्देश आले किंवा पायलटनी सांगितलं तर ते एकही माणूस जास्तीचा किंवा नक्कीच गणेश जी धन्यवाद तुम्हें जे महाराष्ट्र से बोलला क्या बदल तोशीदास सर तुम्हें ही धन्यवाद अपन पहू शको कशा प्रकार जी मुख्यमंत्री है सुरक्षे विषयी हलगर्जीपणा कुठे ना कुठे होता दिखते कारण वारंवार सोबत अशा प्रकार घटना घड़ता दिखता है